খবরদার কেউ একা একা ইফতারি করবেন না একা ইফতারি করেন নাকি আপনারা একসাথে আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম বললেন কেউ যদি কাউকে ইফতারি খাওয়ায় যিনি খাওয়ালো উনি রোজা রেখে যেই সওয়াব খাওয়ানোর কারণে ওই সওয়াব সাহাবারা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইফতারি খাওয়ানোর মতো পয়সা তো আমাদের নাই আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম বললেন ওয়ালাউ বি শারবাতি মা যদি এক ঢোক পানি দিও ইফতারি খাও তবে ওই সওয়াব পাওয়া যাবে ওয়ালাউ বি আজকা চিলাবান এক ঢোক দুধ দিয়ে খাওয়ালো ওয়ালাউ বি তামরা একটা খেজুর দিয়ে ইফতারি করালো ওই সওয়াব সুবহানাল্লাহ পড়েন দুই ভাই ইফতারি করতে বসছেন আপনার প্লেট থেকে একটা পেঁয়াজু আপনার ভাইয়ের প্লেটে দিলেন আপনার ভাই একটা খেজুর আপনার প্লেটে দিল দুইজন দুইজন রে ইফতারি খাওয়ানোর সওয়াব হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ কইতে পারলেন না পারবেন পারবেন সবাই একসাথে খাবেন না আলাদা আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম খেতে বসলে কখনো খাবারের বদনাম করতেন না সহিহ বুখারীর হাদিস মা আবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুআমান কত্তু কখনো খাবারের বদনাম করেন নাই এই 63 বছরের জীবনে কখনো না একবারও না ইনিস্তাহাহু আকালাহু ভাল লাগলে খাইতেন বেশি বেশি খাইতেন ওয়া ইন কারিহাহু তারাকা ভালো না লাগলে রেখে দিতেন ওটার দিকে তাকাতেন না কিন্তু কখনো বলেন নাই লবণ বেশি হইছে কখনো বলেন নাই ঝাল বেশি হইছে এগুলো বলেন না বলবেন মহিলা প্যান্ডেলের ভাবীরা খুব খুশি এখন খুশি হয়ে গেছে ভাবীদেরকে বলবো আপনারাও আপনাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে ভাইয়ের জন্য রান্না করেন যাতে ভাইয়ের খেতে কষ্ট না হয় ঠিক কিনা চেক এন্ড ব্যালেন্সের দরকার আছে না নাই ইসলাম ইজ চেক এন্ড ব্যালেন্স ভেরি ব্যালেন্সড রিলিজিয়ন খুবই ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা খাবারের বদনাম করবেন না খাবেন খাওয়ার শেষে শুকরিয়া করবেন কার বাসায় একসাথে খাবার খান আলাদা আলাদা না কিভাবে একসাথে যদি একান্নবর্তী ফ্যামিলি হয় ভাই বোন চাচা মামা একসাথে তাহলে ছেলে মেয়েরা একসাথে বসবেন না ছেলেরা সবাই একসাথে তাদের খাওয়া শেষ এরপরে মেয়েরা সবাই একসাথে আর যদি নিজের ফ্যামিলি স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে তাহলে সবাই মিলে একসাথে খাবেন খাবেন কোন হাতে বাম হাতে নাকি আওয়াজ করে কোন হাতে আল্লাহর হাবিব বলেছেন লা তাকুলু বিশিমাল বা হাতে খেও না ফা ইন্না শয়তানা ইয়াকুলু বিশিমাল কারণ শয়তান খায় বা হাতে আমরা খাই কোন হাতে ডান হাতে খাওয়ার শুরুতে কি পড়ব খাওয়ার পরে কি পড়ব মনে থাকবে বাচ্চারা উল্টা কাজ করতে পছন্দ করে বেশি দেখবেন বাচ্চারা ডান পায়ের জুতা পরে বাম পায় বাম পায়েরটা পরে আমার মেয়ে সব সময় এটা করবে আমি জুতা পরাই দিলে ঠিক নিজে পড়লে বাম পায়েরটা দেয় ডান পায়ে ডান পায়েরটা দেয় বাম পায়ে আর গ্লাস ধরবে বা হাতে যতক্ষণ আমি না ঠিক করে দিব এবং বিসমিল্লাহ বলতে ওরা ভুলে যায় বারবার স্মরণ করিয়ে দিবেন বারবার বারবার এখন ওর মস্তিষ্ক নরম আর উর্ব ভেরি ফার্টাইল ওদের মস্তিষ্ক যেইটাই ঢুকাবেন এখন সফটওয়্যার হিসেবে যেটা ইনস্টল করবেন ওটা আজীবন থাকবে চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা সিঙ্গাপুরে আমার প্রোগ্রাম গত কোরবানির পরে পাঁচ দিন টানা প্রোগ্রাম ছিল সিঙ্গাপুরে এক ফ্যামিলি আসছে অনেক বড় বিজনেসম্যান ওখানকার এসে বলে হুজুর ইউটিউবে আপনার ওয়াজ শুনে আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত দিছে কিন্তু ছেলে মেয়ে গুলোর তো মানাইতে পারতেছি না নামাজ পড়ে না আপনি একটু পানি পরা দেন কি পরা আমি বললাম বয়স কত কয় বাইশ আমি কে পানি পরে না আমারে বাইটা খাওয়াই দিলে হবে না কারণ কাঁচা না নোয়ালে বাস পাকলে করে টাস টাস আগে আগে দেরি করা যাবে না দেরি করলে কষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ হেদায়ত না দিলে তখন এদেরকে বোঝানো যাবে না ছোট্ট সোনামণিরা ওরা এখন কাদা কাদাকে যেমন খুশি তেমন ডিজাইন করা যায় কি যায় না ডিজাইন করার পরে যখন শুকিয়ে যায় তখন আর কিছু করা যায় তখন বাঁকা করতে গেলে কি হবে ভেঙে যায় একসাথে খাবেন খাবার শেয়ার করবেন একে অপরের সাথে খাবার শেয়ার করলে মহব্বত বাড়ায় দেয় কে দ্য ফ্যামিলি দ্যাট প্রেস টু গ্যাদার স্টেজ টু গ্যাদার যে ফ্যামিলিগুলো একসাথে নামাজ পড়ে এই ফ্যামিলিগুলো একসাথে টিকে থাকে আজীবন সুবহানাল্লাহ নাই বাইরে বৃষ্টি আপনি মসজিদে যেতে পারছেন না জামাতে নামাজ পড়ার জন্য কি করবেন ঘরে সবাই নিয়ে নিজে ইমাম হয়ে যাবেন পারা যাবে আরে শুরু করেন না আজারি ভাইয়ের কথা শুনে শুরু করেন না শান্তি আসবে আল্লাহর কসম ঘরে ঘরে শান্তি আসবে এই বাংলাদেশে কিন্তু এগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহাজুদের সময় একসাথে দাঁড়িয়ে যান ডিসেম্বর মাসে বাচ্চাদের পনেরো দিনের ছুটি তখন তাহাজুদের প্র্যাকটিস করেন আপনি ইমাম 
আপনার পেছনে আপনার ছেলেরা পিছনে আপনার মেয়েরা আর আপনার স্ত্রী নারী পুরুষ এক কাতারে দাঁড়াতে পারে না আমি আর রুবেল ভাই যদি জামাতে পড়ি আমি ইমাম রুবেল ভাই ডান দিকে সমান সমান দাঁড়ানোর সুযোগ আছে না নাই আছে কিন্তু আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে জামাত করি একসাথে দাঁড়ানো যাবে না আমি সামনে আমার স্ত্রী পেছনে মাসালা বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা তো তাহলে ঘরে জামাতে মাঝে মাঝে নামাজ পড়বেন সহি মুসলিমের হাদিস আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম বলেন তোমরা ফরজ নামাজ মসজিদে আদায়ের পরে ঘরের জন্য কিছু নফলার সুন্নত রেখে দিও কারণ ঘরে যারা নফল আর সুন্নত পরে ওই ঘরটারে বরকত দিয়ে ভরে দেয় কে তাহলে তিন নাম্বার ফর্মুলা ঘরে আমরা নামাজ পড়ব মাঝে মাঝে জামাতে নামাজ পড়ব রাজি আছেন তো সবাই ইনশাল্লাহ পড়েন না ঘরে কোরআন তালাত করবেন কি করবেন করেন আপনারা করেন হ্যাঁ ঘরে কোরআন তালাত করেন প্রতিদিন ফজরের পরে পাড়াডগায়ের প্রতিটা পরিবার থেকে সমুদ্র কোরআনের ধ্বনি বেশে আসতে হবে কথা কয় না তো ঠিক বলেন না কেন আওয়াজ করে প্রতিটা ঘরেই যেন কোরআনের সমুদ্র ভাণী উচ্চারিত হয় এলাকার মসজিদের বক্তব গুলাতে হুজুর কোরআন পড়ায় আছে এটা না আমরা ছোটবেলা কিন্তু যাইতাম আমি যাইতাম শাহি জামি মসজিদে ওইখানে যে আমি কোরআন শিখছি তো মসজিদ গুলোতে আপনারা এই বক্তব্যের সিস্টেমটা চালু রাখবেন প্রতিদিন সকালে কোরআন পড়বেন কোরআন যেটা মুখস্থ করবেন স্ত্রীকে শোনাবেন স্ত্রী আপনাকে শোনাবে প্রতি মাসের জন্য একটা সুরা নির্ধারণ করেন কোনটা একটা এক মাসে একটা ছোট্ট সুরা মুখস্থ করা যাবে না ধরেন সুরা তো তিন ও তিনি ও জাইতুন এটা এক মাসে মুখস্থ করা যাবে না যাবে আল্লাহ হাবিব সাহেব ইসলাম আম্মা যান আয়সা রাদি আল্লাহ চালানুর কোলের মধ্যে মাথা রেখে কোরআন তালাত করতেন সুবান আল্লাহ পড়বেন না কানা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম कैकजन जदू टूना बन मारा सब गुलेष कर दिवे हबीब सही मुस्लिम তোমরা তোমাদের ঘর গুলোরে কবর বানিয়ে রেখো নাকরা যেই ঘরে সুরাতুল বাকারা তেলাত হয় ওই ঘর থেকে শয়তান গুলো দৌড়ে পালা সুরা বাকারা তেলাত করলে ওই ঘরে শয়তান ঢুকে 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 সই মুসলিমের আরেক হাদিস আল্লাহ রাসুল ইসলাম বললেন তোমরা বেশি বেশি সুরা বাকারা পড়ো যে সুরা বাকারা পড়ে তার ঘরটা বরকত দিয়ে ভরে দেয় কে হাসারা যে বাকারা পরে না ও আফসুস করে যে ঘরে সুরা বাকারার তেলাওয়াত হয় ওই ঘরে কোন জাদু টোনা ব্ল্যাক ম্যাজিক কাজ করে না চিল্লায় পড়ে না লাহ আকবর বাড়ি উদ্বোধনের সময় নিজেই সুরা বাকারা দিয়ে বাড়ি উদ্বোধন করবেন পারা যাবে নতুন ফ্ল্যাট উদ্বোধন হয় না নতুন বাড়ি উদ্বোধন হয় না ইমাম সাহেব হুজুর যখন দোয়া করতে আসবে হুজুরে বলবেন হুজুর একটু সুরা বাকারা তেলাত করেন পারা যাবে নিজেও সুরা বাকারা তেলাত করবেন ঘরটারে সেফটি দিয়ে প্রোটেকশন দিয়ে রাখবে কে তাহলে পাঁচ নাম্বার পদ্ধতি হচ্ছে ঘরে কোরআন তেলাত করতে হবে কোরআনের সুমধুর আওয়াজ যে ঘরে থাকে ওই ঘরটারে শান্তি দিয়ে ভরপুর করে কে মাঝে মাঝে আউটিং এ যাবেন বেড়াতে যাবেন এটা শুননা কোরআন আর শুননা ছাড়া একটা কথা মিজানুর রহমান আজারি বানায় বলে না ঠিক কিনা যেটাই বলবো এটার পরে দলিল হিসেবে কোরআনের আয়াত নয় সহি বুখারির রেফারেন্স নয় সহি মুসলিমের রেফারেন্স নয় সোনানে তিরমিজির রেফারেন্স নয় সোনানে আবিদাউদের রেফারেন্স অথবা ইবনে মাজের রেফারেন্স কিংবা সাহি ইবনে হিব্বান মোস্তাদ্রেকে হাকেম মোসান্নাফ ইবনে আবি সাইবা একটা না একটা রেফারেন্স দিবই বানায় কোন কথা এই কোরআনের মঞ্চে চলতে দেওয়া যাবে না চিল্লাই বলে ঠিক কিনা আপনারা সচেতন হইলেই বক্তারা সোজা 
আপনারা যদি বলেন হুজুর মন করে কিছু বলবেন না কিচ্ছা কাহিনী উল্টা পাল্টা শোনাবেন না যেটা বলবেন পক্ষে কোরআনের দলিল দিয়ে বলবেন ঠিক কিনা তাহলেই বাংলাদেশ সোজা হয়ে যাবে বক্তারা যদি সোজা বাংলাদেশে সোজা ঠিক কিনা আর বক্তা করে সোজা রাখতে পারে জনগণ ঠিক কিনা কোরআন সুন্নার বাইরে আজগবি কোনো কথা আমরা শুনতে চাই আউটিং এ যাবেন আউটিং ফ্যামিলি ট্যুরে যাবেন দলিল দিচ্ছি দাঁড়ান ফ্যামিলি ট্যুর সবচেয়ে ভালো ফ্যামিলি ট্যুর হচ্ছে উমরা ট্যুর কিসের ট্যুর যদি সামর্থ্য থাকে মাঝে মাঝে উমরায় যান উমরায় গেলে আপনার অর্থনৈতিক অবস্থাকে সচ্ছল করে দিবে কে নতুন বিয়ে করেছ হাজব্যান্ড ওয়াইফ আপনাদের হানিমুনটা মক্কায় করে আসেন বরকত দিবে কে তাহলে জীবনটা শুরুই হবে আল্লাহকে শেষ দিতে আর মধ্য দিয়ে আওয়াজ করে বলতে হবে ঠিক কিনা শ্বশুরমশাই জামাইরে গিফট দিতে চান ওমরার প্যাকেজ গিফট দিবেন আজকে থেকে পারা যাবে ওই যে পোলা পাইন খুশি হাততালি দেয় ওমরায় যান ওমরায় ঘুরতে যান ঘুরতে যাবেন ঘুরলে ঘুরলে পৃথিবী দেখা যায় দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয় ব্রড মাইন্ডেড হয় মানুষের মন চিন্তার দিগন্ত হয় প্রসারিত ন্যারো মাইন্ডেড থাকে না লোকজন এজন্য মাঝে মাঝে ঘুরবেন এজন্য কোরআনের আব্দুল আলমিন বলেন আমার বান্দারা জামিনে ঘুরে বেড়াও অবিশ্বাসীদের সাথে গাদ্দারদের সাথে আমি আল্লাহ কি আচরণ করেছি নিজ চোখে দেখে আসো আপনি যদি মিশরে যান তাহলে মিশরে ফেরাউনের লাশ আসে না নাই কারুনের বাড়ি আসে না নাই আপনি যদি জর্ডানে যান ওখানে ডেড সি মৃত সাগর ত্রিকে নিয়ে যে বেড়াতে যাবেন দলিল সহি বুখারের হাদিস ইদা আরাদা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সাফারান আকরা আবাইনা আজুয়াজি সাফারানা <laughs> বিনোদনমূলক কার্যক্রম করতেন হাসি ঠাট্টা করতেন দৌড়া দৌড়ি করতেন খেলাধুলা করতেন সুবান আল্লাহ পড়েন দৌড়া দৌড়ি বিয়ে শুরুর দিকে আল্লাহ রসুল ইসলাম বললেন আয়সা চলো রাতে আমরা একটু দৌড়াই ওই যে খেজুর গাছ দেখা যায় কে কার আগে দৌড়াতে পারে দেখি দুইজনে দৌড় দিলেন আল্লাহ হাবিব সাহেব ইচ্ছা করে আসতে দৌড় দিলেন যাতে আম্মা যান আয়সা রাদি আল্লাহ তালহা ফার্স্ট হয়ে যায় আম্মা যান আয়সা রাদি আল্লাহ তালহা দৌড়ে যে খেজুর গাছ ধরে বললেন আমি ফার্স্ট আমি ফার্স্ট খুশি হয়ে গেলেন আবার কয়েক বছর পরে আবার যখন লটারিতে আম্মা যান আয়সার নাম আসলো আবার এক রাতে দুইজনে দৌড় দিলেন এবার আর বিশ্বনবী जितते लाल टुकटुके बो ওই যে সাত বছর আগে একবার রাতের দৌড়া দৌড়িতে আমারে হারাই ছিলা আজকে তোমারে হারাই দিয়ে ওটা শোধ নিয়ে নিলাম দেখেন কি খুনসুটি কি ভালোবাসা বাস কি ভালোবাসা বাসে ছিল বিষ্ণু ইসলামের আর বিষ্ণু ইসলামের স্ত্রীদের মধ্যে আম্মা যেন আয়সা রাদি আল্লাহ তালহা পেয়ালার যেই জায়গায় ঠোঁট লাগিয়ে চুমুক দিয়ে দুধ খেতেন ঠিক ওই জায়গায় ঠোঁট লাগিয়ে বিষ্ণু ইসলাম ইসলামও দুধ খেতেন ওটের হাড্ডি চুষে আম্মা যেন আয়সা ফেলে দিলে ওই চোষা হাড্ডিটা নিয়ে বিষ্ণু বি চুষতে আরম্ভ করতেন একই বালতি থেকে পানি নিয়ে দুজন গোসল করতেন সোমানলা পড়বেন না 